Вітаю! З вами програма «Воєнкор». Про актуальні новини з фронту розкажемо за мить. Горить, палає, техніка ворожа. Наш воєнкор Олег Дудка підготував для вас найяскравіші моменти знищення ворожої техніки за тиждень. Наше мирне життя є результатом того, що наші воїни щодня знищують окупанта. А як вони це роблять – дивіться далі. І почнемо з того, як наші бійці поповнили скарбничку підводного флоту РФ, знищивши буксир Василій Бех. Бійці сил спеціальних операцій знищили ворожу переправу. Чудова робота. Аеророзвідка Збройних сил оприлюднила кадри нічного полювання на техніку противника. Цим хлопцям у темряві видно краще. Керована ракета випущена зі стугни П. Останнє, що побачив екіпаж російської техніки. Наші артилеристи знайшли та знищили ворожі гради, які вели вогонь по українських позиціях. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти показали, як потрібно знищувати живу силу окупантів. Пряме попадання у російську МТЛБ. Наші бійці не дають противнику жодного шансу на спасіння. І наостанок – чудові кадри роботи нашої штурмової авіації в районі бойових дій. Ці пташки неабияк допомагають нашим захисникам на фронті. Ракетами по цивільних. Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста України. Куди цього разу прилетіло, розкаже наш воєнкор Валерія Кротченко. Черговий доки злочинів – російських окупантів. Ракета по мирному місту, в якому не ведуться активні бойові дії, проте залишились мирні мешканці. Костянтинівка, що на Донеччині, не вперше піддається обстрілам росіян. І щоразу жертвами стає місцеве населення. Ми услышали сильний хлопок, ми подумали, що це далі туди полетіло кудись. Вот. А потом услышали несколько разрывов. В апреле, по-моему, у нас в райотделе прилетел снаряд. Потом 39-е училище прилетел снаряд. Это на той стороне. У нас здесь 15-я школа от ЖД вокзала недалеко. Ну, как бы это так, то, что по зданиям. Прямисенько в окоп. Попри те, що обстановка на Сході України залишається напруженою і ворог не припиняє постійні артобстріли на Донеччині, українські армійці продовжують стримувати ворога. Чим відповідають і як працюють в таких напружених умовах, розкаже Анна Мельник. Обстановка у районі ведення бойових дій на Сході загострилася після обстрілу армією РФ центру Донецька. Ворог вів вогонь далекобійної артилерії із підконтрольного РФ міста Макіївка. У такий терористичний спосіб окупанти, вочевидь, прагнуть пришвидшити темпи прихованої мобілізації в так званій ДНР. Наші військові змінюють тактику бою. Наступальними діями вони щодня впевнено відсувають противника з їх передових рубежів. Мінометний розрахунок працює подалі від своїх позицій, аби не здати їх розміщення ворогу. Їх основне завдання – відпрацювати швидко, мобільно і прямо у ціль. Одна справа – працювати десь на полігоні, десь виступати, десь так показово – це одне. А зовсім інше – приїхати десь у точку, відбитися по точці і під обстрілами робити свою справу – це важко. Це важко. Але вони вже це роблять на автоматі, з усмішкою на обличчі. Острів! Працювали по позиції нашого противника, розбили йому сьогодні бліндаж, закинули пару мін в окопи. Я це, на це все дивилася зверху і коригувала вогонь. Після вдалої роботи мінометний розрахунок швидко згортається та передислоковується, адже за лічені хвилини ворог може відкрити вогонь у відповідь. Перемога. Заради кожного життя. Днями в Україні відзначали День медичного працівника. Тисячі медиків під обстрілами рятують життя наших героїв, ризикуючи своїми. Детальніше про їхню роботу на передовій розкаже в своєму сюжеті Єгор Трошкін. Сьогодні на передовій працюють тисячі медиків, які рятують життя нашим пораненим бійцям та цивільним, що опинились в зоні бойових дій. Дивимося по ситуації, якщо сильно обстрілюють артобстріл, де ми чекаємо. Стрілковий обстріл для нас це вже ну, ерунда. Ми сідаємо і їдемо забирати прямо з позиції хлопців, які поранені. 
ті хлопці, котрі там, військовий бойовий медик, має бойовий медик надати йому першу, ну, турнікет, не класти, і далі передати нам на насамперед на самих позиціях. Сьогоднішню війну в Україні без сумніву можна назвати найжорстокішим конфліктом з часів Другої світової. Російська армія постійно використовує заборонене озброєння. Поранення, які від нього отримують наші бійці і цивільні громадяни, особливо важкі. Фосфорні, так і касетні, і через це іноді хлопцям прилітає нормально. Фосфорні поранення, вони дуже тяжкі. Їх дуже тяжко взагалі обробити, тому що це Прогорають навіть кіски. Ми виїхали і почали по нам зразу обстрілювати мінометами 120-ми. Слава Богу, що ніхто не попав. І, по суті, поки ми їхали, обстрілювали. І вже коли забрали 200-го та 300-го, поверталися, вони досі обстрілювали. Ми витягували вже хлопців з мотолиги, коротше, під обстрілами. Саме медикам на фронті ми зобов'язані тисячами врятованих життів наших захисників. Саме завдяки їхній нелегкій роботі тисячі батьків і матерів, синів і дочок зможуть повернутися живими до своїх рідних і до своїх домівок. Незахідним озброєнням одним. Як українські бійці нищать російських загарбників зенітною установкою, які 80 років, з Миколаївщини розкаже Олексій Годзенко. Ми зараз знаходимося на Миколаївщині, де щохвилини точаться запеклі бої за наше майбутнє. І поки ми чекаємо на достатню кількість західного озброєння та техніки, українські воїни кришать московицьку піхоту із зенітної установки, якій близько 80 років. Зараз покажемо вам, як це відбувається. Щодня на Миколаївщині точаться запеклі бої. Наші воїни стримують ворога та наносять йому величезних втрат. І в цьому їм допомагає не тільки західне озброєння, але й техніка, яка набагато старша за тих, хто нею користує. С-60 – це зенітно-артилерійський комплекс, проєктування якого розпочало ще у 1944 році. Висока швидкострільність та калібр 57 мм дозволяє гарматі влучно та якісно працювати по позиціях противника, хоча розроблялася вона для знищення повітряних цілей. З приводами воно може працювати по повітряним цілям. Зараз тут приводов електричних немає, тому ми працюємо тільки з закритих позицій. До піхоти дуже добре працює. Шесть касет! Вогонь! Техніка, яка створювалася для боротьби з нацизмом під час Другої світової війни, продовжує працювати за призначенням, але вже у 2022 році. А КАМАЗ, на базі якого встановлена гармата, трофейний, також допомагає знищувати ворога. КАМАЗ спочатку тільки почалась війна, вони сюди зайшли, От, потім, поки ми їх виганяли, то в нас трофейний КАМАЗ. Їхніми технікою їх же ще косим. Так що вона виконує свою задачу. Раціональне використання озброєння є запорукою успіху на полі бою. В руках українських військових будь-яка техніка здатна нищити ворога та наближати нашу перемогу. На півдні гаряче. Про те, як наші артилеристи готуються до дуели із ворогом, Олексій Годзенко далі. Просто зараз українські артилеристи нищать Мокшанську наволоч на сході та на півдні України. Швидко приїхали, навелися, вистрілили та знищили ціль. Чудовий алгоритм роботи наших богів війни на південному напрямку оборони. Особливо зараз, коли постійно точаться артилерійські дуелі, роль наших гармашів чи не найважливіша на фронті. Знайшли скупчення техніки, живої сили. Алло, ребята, нужна наша допомога. Ну, ваша допомога. все. Від того, як ми швидко працюємо, залежить життя наших піхотинців. Тому чим швидше, тим краще. Розрахунок гаубиці МСТА-Б працює дуже швидко і точно. Калібр 152 мм разом із вмілими діями наших артилеристів зводять на нівець усі спроби ворога просуватися далі. У наведеній гаубиці бійцям допомагає бойова система управління тактичної ланки «Кропива». Не так, як стариця розкинув, там, ще собі вмік в мій книжки, а «Кропива» ти просто знаєш, там, наприклад, X, Y, вів його, все, воно вже тобі дає відстань, приціл, все готове подає. Тобто воно ну, на час, як мінімум, це економить. Гаубиця, якою працюють наші хлопці, трофейна. Тому нищити окупантів нею набагато приємніше. Це трофейна гармата. Її в Кацапі віджали, і тепер вона на благо роботи є проти них. Як то кажуть, б'єм ворога їхні ж зброї. 
Швидка та злагоджена робота артилерійських розрахунків є запорукою успіху на полі бою, адже арта береже кров піхоти. Обізнаний означає озброєний. На Запоріжжі підрозділ ТРО постійно удосконалює свої навички на полігоні. З чого стріляють і що саме вивчають, розкаже наш воєнкор Олег Грицун. Ми знаходимося на полігоні однієї з бригад територіальної оборони. Щоденно солдати тут досконалюють теоретичні та практичні навички з вогневої підготовки, а також освоюють іноземні варіанти озброєння. На Запоріжжі бійці територіальної оборони не тільки регулярно тренуються опановувати нові види озброєння, а й проходять навчання із загальновійськових дисциплін. Велику частину нашої бригади складають добровільці. Люди, які добровільно прийшли захищати свою батьківщину, не маючи при цьому певного досвіду. Такі дисципліни, які навчаються, це тактична підготовка, вогнева підготовка, тактична мідерація, медицина, інженерна підготовка, ну і в факультативному порядку ще й розвідувальна підготовка. Під час цього заняття бійці відпрацьовували стрільбу з автоматів та РПГ, вивчали шведські гранатомети АТ-4, а також ознайомилися з іншими іноземними зразками озброєння, які передали нам західні партнери. Навчаємось ми доволі часто, навчають нас поводженням зі зброєю, як її використовувати, як передвігатись там бойовими двойками, як е, проводити бойові дії на території е, споруд, місцевій території та пересічній місцевості, як ця. Військовослужбовці відзначають, що заняття вже дають практичні результати. Мотивація у кожного одна – виграти війну та звільнити українські території від російських агресорів. Це все на сьогодні. За тиждень побачимось. Ваше відео з передовою може потрапити у наступну програму, тож надсилайте нам його на адресу, вказану під відео. Ми хочемо бачити те, що бачите ви. Слава Україні!